Новости. Агентство Интерфакс распространило информацию о том, что объявленный в межгосударственный розыск СНГ экс-министр обороны Армении Микаэл Рутюнян снят с розыска на территории России. После изучения материалов в отношении Рутюняна, обвиняемого по делу о событиях 1 марта 2008 года в Ереване, принято решение об отмене его розыска на территории России, сказал собеседник агентства. 8 сентября состоится визит в Москву премьер-министра Никола Пашиняну. Армения объявила Микаела Арутюняна в международный розыск, и решение Москвы снять розыск похоже на сухой отказ и невыполнение условий Армении. Тема, наверняка, будет обсуждаться на встрече Пашинян-Путин в Москве. Не исключается что выдача Рутюняна должна была стать частью более широкой договоренности Путин-Пашинян, но Москва, фактически, отказалась выполнить свою часть обязательств. Откажется ли Ереван от своих вероятных обязательств и с чем они связаны? В российских СМИ говорят о двух основных темах – членство Азербайджана в ОДКБ и участие армянских войск в Сирии под российским флагом. Обе эти темы интересны не сами по себе, а как часть политики Кремля по укреплению своего влияния в регионе Кавказа. МИД Армении несколько дней назад категорически заявил, что Ереван применит право вето в случае членства Азербайджана в ОДКБ. При этом было заявлено, что Армения примет участие в построенном восстановлении Сирии. Стал ли отказ Москвы выдать Микаэла Арутюняна ответом на заявление официального Еревана наложить вето на членство Азербайджана в ОДКБ? Ведь этот отказ означает, что Армения не намерена превращать карабахскую проблему во внутреннее дело ОДКБ. Армения пытается проводить более суверенную и выстроенную на национальных интересах политику. При этом политические партии Армении продолжают прежний курс, Вчера представитель ВС Айрфиде Армен Рустамиан, например, сказал, что армяно-российские отношения должны быть превыше всего, потому что если они испортятся, то последствия будут фатальные. Что значит, армяно-российские отношения превыше всего? Превыше всего, национальные интересы и суверенитет Армении. А армяно-российские отношения, это не высшая цель, а путь к достижению цели. Российские и армянские эксперты в преддверии встречи Пашинян-Путин намеренно нагнетают напряженность, пытаясь склонить Никола Пашиняна к уступкам. Однако, тот факт, что Россия сняла розыск с Микаела Арутюняна, говорит о том, что Никол Пашинян не намерен идти на уступки. В конце концов, Микаэл Арутюнян не представляет для Армении жизненного интереса. Да. Сейчас расследуется дело 1 марта, да, оно должно быть раскрыто, но не жертвованием национальными интересами. А национальные интересы требуют укрепления суверенитета.